Olá, boa noite. Chegamos à quinta-feira, já estamos em 22 de outubro. A partir de agora, os fatos mais importantes de todo o estado do Rio aí na sua casa, na tela do SBT. Vamos aos destaques. Prefeito de Búzios é afastado do cargo pela décima primeira vez. O político é acusado de favorecer empresas em processo licitatório. Já ex tabelião é preso em Copacabana, acusado de obter vantagens indevidas quando estava à frente do ofício único de armação dos Búzios. Pelo menos 10 casas são interditadas após pedra atingir imóvel em Petrópolis. E veja também, tragédia na estrada. Acidente em São Francisco de Tabapuana deixa três pessoas mortas. E o caso dos entregadores de bebidas baleados durante entrega no complexo do Chapadão. É notícia, é agora no seu SBT Cidade, então faz o seguinte, vem com a gente. Nosso primeiro assunto é esse aqui, é a violência do Rio, né? Infelizmente, entregadores de uma distribuidora de bebidas foram baleados enquanto realizavam um serviço no complexo do Chapatão, que fica na zona norte da capital fluminense. Uma das testemunhas afirma que os disparos partiram de policiais militares. Põe no ar. Você já pensou, tu vê o teu colega para não morrer embaixo de um caminhão, pedindo, pelo amor de Deus, para tirar ele de mim, tirar ele de lá? Quem ele não é conseguia andar, o Antônio. O outro, com um tiro na mão, outro tiro aqui na virilha. O desabafo é de quem só queria terminar mais um dia de trabalho, mas acabou no meio do fogo cruzado. Jurandir e outros dois encarregados faziam uma entrega em um bar no complexo do Chapadão, em Costa Barros, quando houve o tiroteio. Nós já sabíamos da operação e paramos, encerramos a entrega. Passou 20, 30 Esse minutos. Esse cara é escondido. E temos que parar com o pessoal do choque. Aí parou, começamos a carregar o carro. Ele mandou bala no meu amigo, no outro amigo, e só não foi atingido que está dentro do, 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 da baia do caminhão. O entregador Carlos Mendes foi atingido por um tiro na mão esquerda. Já Antônio Luiz da Silva foi baleado na perna direita. Ele estava apenas 20 dias no novo emprego. Quando foi por volta de mais, mais ou menos umas 10 horas, ele me ligou e disse que estava escondido porque estava tendo um tiroteio. Dentro do Chapadão. Antônio e Carlos foram socorridos por funcionários do depósito de bebidas e levados para a UPA de Ricardo de Albuquerque. Em seguida, eles foram transferidos para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. O estado de saúde deles é considerado estável. Durante a operação, a PM apreendeu um fuzil, carregadores e drogas. Para Jurandir, nada que apague a imagem que ficou na memória. Pior momento da minha vida, eu não volto, estou pedindo demissão hoje. A gente quer resposta, vamos esperar as investigações. Agora é o seguinte, né, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, se realmente os disparos partiram da polícia, é porque caminhão em comunidade é só roubado? Quer dizer, não existe é, é serviço de entrega dentro das comunidades? É o que eu digo, gente. Tem que haver um respeito ali com o dia a dia, com a realidade dessas regiões, dessas áreas, não é chegar atirando... Não é todo mundo que é bandido, né? muito pelo contrário, a gente tem ali 99,9% de pessoas honestas, trabalhadoras, pelo amor de Deus, esse fogo cruzado, essa troca de tiro todas. E aí, acabou com um o tráfico lá? Acabou o problema? Não. Então não justifica é, é, esse monte de tiro para lá e para cá. Polícia Civil e Receita Federal apreendem mais de 168 mil aparelhos de TV Box. É os equipamentos, eles são contrabandeados estavam em um depósito em Itaguaí. A reportagem é do Jackson Silva, veja. A força-tarefa começou na tarde desta quarta-feira em Itaguaí, na Baixada Fluminense. No local, os agentes encontraram mais de 168 mil aparelhos de TV Box importados de forma irregular. Durante as investigações, a polícia descobriu que os aparelhos passaram a fazer parte da fonte de renda dos paramilitares. Segundo os agentes, os milicianos tiveram um prejuízo de mais de 100 milhões de reais com a apreensão desta quarta-feira. A TV Box funciona como gatonete, ou seja, com sinal de TV clandestina. Essa não foi a primeira apreensão de TV Box. No dia 14 deste mês, os agentes encontraram equipamentos no Porto Seco de Resende, no interior do Rio. Mais de 30 mil aparelhos do tipo TV Box apreendidos. 
para a Polícia Civil. Essa ação é mais um duro golpe contra a milícia que controla centenas de favelas no Estado. E aí serve para você que está em casa, que tem esses aparelhinhos, né? Infelizmente, é isso. Você está pagando para comprar um aparelho que desbloqueia canais que deveriam ser pagos, né? Quando eu digo que a corrupção no Brasil está em todas as esferas, né, inclusive na sociedade civil, é isso aí. Quando você compra um aparelhinho desse, você está golpeando, meu amigo. Você está fazendo parte do esquema também. Ou seja, está tirando vantagem devida. Né? Não adianta. Não adianta cobrar do político apenas uma postura quando a sociedade em si toda é corrupta. Né? Em Macaé, bandidos obrigaram um casal que estava de carro a socorrer suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas que foram baleados durante um confronto na favela da linha, no bairro Cajueiros. Esse casal ele foi rendido quando estava parado no semáforo da rua Jandira Perligeiro. É, e só foi liberado, gente, após deixar os traficantes no Hospital Público Municipal, que fica em Virgem Santa. Segundo informações da Polícia Militar, outros dois homens deram entrada no HPM com ferimentos causados por arma de fogo. Ainda de acordo com a PM, a troca de tiros foi iniciada por uma disputa entre facções rivais. Ninguém foi preso, né? Ah, o casal, é, que foi feito refém, prestou depoimento na delegacia lá da cidade e não há informações sobre o estado de saúde dos feridos. Quer dizer, o casal não se feriu. Mas imagina só, você está parado, você é Macaé, interior do estado, de repente chega bandidos com baleado, vamos lá, meu amigo, leva, socorre com a arma na sua cabeça. Meu Deus do céu, hein? Nossa parada agora onde? Nova Friburgo. Olha aí, gente, Pico do Caledônia, um dos pontos mais altos do estado, só perde para o Itatiaia, né? Para o Pico das Agulhas Negras, lá estão as torres né, das televisões. É de lá que parte o sinal que chega na sua casa. Já, já voltamos. Muito bem, seguindo aqui para todo o interior do estado, vamos falar de eleições 2020? Põe a vinheta no ar. Quero falar com você que está do outro lado, já fez aquele vídeo dizendo aí o que você deseja dos próximos políticos para o seu município? Grava, gente, se identificando, informando a cidade onde você mora e manda para a gente pelo WhatsApp da notícia que está aqui embaixo. Aqui no SBT Cidade, a agenda não é do candidato, como eu já disse, mas sim do eleitor, de você. Né? Vamos então ver quem participa hoje? Põe no ar. Olá, eu falo de Campos, vou estar casa, né? O que eu quero né, que os próximos, né, o candidato que for assumir a prefeitura da nossa cidade, que melhore né, o transporte da nossa cidade e melhore né, o calçamento das ruas e os asfaltos né, aqui da nossa cidade, que está completamente precário. Né? É isso que nós queremos para a nossa cidade de Campos Goitacazes. Obrigado, Josimar. Obrigado, Campos dos Goitacazes, pela audiência. Isso aí. Né, vereador, não é para ficar trancado no gabinete, não. Estão ouvindo candidatos? Tem que andar, falar com a população, ouvir os anseios da sociedade e cobrar ações por parte do Poder Executivo Municipal. Né? É isso aí. Valeu, Josimar. E olha, sigo aqui esperando a sua participação, tá? O nosso WhatsApp é o 24 988 0777 com Cidade e os candidatos do seu município querem saber o que você quer para a sua cidade nas próximos, nos próximos quatro anos, é depois dessas eleições aí. Vamos ver, gente, temos que mudar as coisas, né? O senador Harold de Oliveira, do, PS, do PSD, ele morreu ontem à noite, vítima da Covid-19. Olha aí, mais um político vítima da Covid. Ele estava internado em um hospital particular na zona sul do Rio de Janeiro. Põe no ar. Harold de Oliveira estava internado desde o dia 5 de outubro. O senador morreu por falência múltipla dos órgãos em decorrência da Covid-19. Crítico ao isolamento social, em abril, o senador chegou a defender o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19 e a dizer que o isolamento social era inútil. Haroldo de Oliveira tinha 83 anos, era engenheiro e economista. Estava no primeiro mandato como senador, mas já tinha sido eleito como deputado federal nove vezes pelo Rio de Janeiro. Ele também foi secretário municipal de transportes e secretário estadual de trabalho e renda. Quem deve assumir a vaga de Haroldo é o primeiro suplente, o advogado Carlos Francisco Portinho, do PSD. Pelas redes sociais, Portinho lamentou a morte do senador. O governo do estado e a prefeitura do Rio decretaram luta oficial de três dias.
Essa doença não é brincadeira não, tá, meu amigo? Está levando gente de todas a, a, as esferas da sociedade, né? É, não adianta falar que não, que é bobagem, que é mentira. Lá no início, o brasileiro, como sempre, vai nos papinhos de WhatsApp, né? Não, que é bobeira. O mínimo, meu amigo, que você tem que fazer, se você não acredita, é respeitar o direito do outro. É se preservar e preservar a vida do próximo, né? E aí agora está aí o que a gente está vivendo. Muitas pessoas morrendo, essa pandemia que teve uma redução aí no número de mortes, mas ainda estamos perdendo mais de 500 pessoas por dia. Isso aí é um problema que a gente tem que encarar de frente, né? A pandemia não acabou. E agora tem você aqui no SBT Cidade, mais uma vez a sua participação e dessa vez a reclamação sua aí, porque o SBT Cidade é a voz do morador do interior do Estado, você é o nosso repórter cidadão. Uma das broncas de hoje vem de volta redonda no sul do estado. Por lá o problema, gente, é o esgoto vazando da porta de casa. Ninguém merece isso, hein? Vamos ver o que diz a moradora, dona Nair. Põe no ar. Esse vazamento de esgoto aqui na porta de casa, no número 37, já tem muito tempo. Já chamou o SAI, já vieram umas duas vezes aqui e não fizeram nada. Primeira vez eles cavaram. Colocar os canos todos, não emendar os canos um no outro. Agora está vazando. Tudo quanto é porcaria, né? Que você possa imaginar. Eita, dona Nair, que situação, hein? Pois é, mau cheiro, riscos ali para a saúde. Dona Nair, a gente entrou em contato, tá? Com a prefeitura lá de Volta Redonda, que ficou de enviar uma equipe do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade para poder resolver o seu problema aí. Então é o seguinte, se resolver, beleza, se não, cobra... Uh, mande vídeo aqui para a gente que vamos cobrar da prefeitura. Tá bom, dona Anaí? Obrigado, Volta Redonda. E a outra participação de hoje vem de Petrópolis, na região serrana. Veja só, gente, moradores da posse estão reclamando dos veículos estacionados ali, muitos caminhões no acostamento da estrada União Indústria. O pedestre lá tem que passar no meio da rua. Vamos ouvir a queixa da moradora, a Heloísa, veja só. A gente tem que passar na, na rua. Tá vendo? Correndo risco de acidente, como já aconteceu aqui, acidente. E a gente não tem. A calçada, quando chove, fica cheia d'água. E quando não tá com água, tá ocupada pelos carros. Olha, perigoso, né? A Luísa mostrou ali, passando no meio da pista, não tem condições. Aí não para por aí, não, gente. Quem mora no bairro Nossa Senhora de Fátima, lá, que fica lá na posse... Ela fica lá embaixo, lama e poeira, até onde tem asfalto, deixando as crianças. Não tem iluminação pública, Aqui em cima nem não tem público, transporte. É. Com a palavra moradora, mais uma vez. Ouve aí, Heloísa. Aqui em cima não tem transporte. A gente tem que passar a pé hoje, hoje que não está chovendo. Tá bom a rua, a rua tá boa. O que a gente espera, moradores aqui da estrada do Juruá, da posse, é um asfalto, iluminação, que não tem, porque de noite isso aqui fica é, um breu. Lamentável, né? É lamentável, o cidadão tem que passar por isso, entra ano, sai ano, os problemas da população são sempre os mesmos, né? E o que diz o poder público sobre isso aí? Né? Vamos saber o que diz a, 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 quem deve servir a população, né? que é a prefeitura? Em nota, a prefeitura de Petrópolis disse que a estrada do Juruá Mostrando é asfaltada. Subida, né? Vai vendo só tudo isso aí. Olha que asfalto bonito. É tudo asfaltado, terra, não é? Asfalto amarelo asfalto, agora. Né? Pode ser uma parte, prefeitura, mas não tudo, né? Olha aí que situação. E que inclusive recebeu o serviço é de tapa-buraco. Ei, meu Deus do céu. É, agora, para o restante da via, existe um cronograma de atendimento né? e melhoria que vai ser feito ainda esse mês, isso segundo a Prefeitura. Então, quer dizer, é, assume que não tem asfalto em toda a via, né, dona Prefeitura? E aí diz que instalou lá 77 pontos de iluminação em LED na localidade, aonde, onde estão esses LEDs, né? Porque nesse trecho não tem. Sobre a questão do estacionamento, tá? a CP Trans ressalta que realiza um trabalho contínuo para combater as irregularidades que devem ser denunciadas ao órgão para que possa atuar no momento da infração fazer o flagrante. As denúncias podem ser feitas pelo 156 ou pelo 24 22 37 1703. A ligação e o serviço são gratuitos, segundo a Prefeitura. 
Agora, sobre o transporte público, a prefeitura disse que estuda com a concessionária que atua na região, uma linha de ônibus para atender a comunidade. Quer dizer, as promessas são lindas e maravilhosas da nota. A gente espera que tudo isso que foi dito ali aconteça, né? Aconteça. E você, morador do interior, o WhatsApp está na tela. A gente quer a sua participação, porque é assim o SBT Cidade, é a sua voz. Italcara, Noroeste, Fluminense, alô italcarenses, coisa linda, hein? Olha aí essa ponte, que lindeza. É, o nosso interior é muito lindo, gente. Voltamos já, já. Caros amigos de Petrópolis, atenção, a rede Armazém do Grão tem sete lojas distribuídas por toda a cidade, além de ter uma filial voltada apenas para compras online pelo www.armazendogrão.com.br. A prestação de serviço de excelência aliada a uma variedade de produtos oferecidos a um preço justo são seus principais pilares pensados em você. Todos os dias tem novas ofertas para você, como estas, com preços imperdíveis somente até amanhã. Olha, lava-roupas, Tixan e P. 3 litros, R$ 16,79. Leite Leco, litro, R$ 3,49. Olha só o leite em pó Pilé Canjuba, por R$ 10,99. Biscoito Marilã Creme Cracker ou Maisena, 400 gramas, R$ 3,99. Lasanha Sadia Sabores, R$ 8,99. A 100 pedaço, quilo, R$ 22,99. Pepsi ou Guaraná Antártica, 2,5 litros, R$ 5,79. Armazém do Grão, gente, é bom ter você aqui. E agora, outras notícias pelo Estado, vamos lá? Bom dia, vinheta no ar. Três jovens morreram após o carro onde estavam cair de uma ribanceira na RJ 224 em São Francisco, no Itabapuana. O veículo chegou a partir ao meio após colidir com uma árvore. As primas, Rafaela Azevedo, de 23 anos, e Gabriele Azevedo, de 22, morreram na hora. O namorado de Gabriele, Gabriel Bulhões, também não resistiu. Um quarto ocupante do carro também se feriu. O estado de saúde dele não foi informado. As causas do acidente ainda são desconhecidas. A Polícia Civil de Angra dos Reis prendeu dois homens acusados de tráfico de drogas no Morro do Carmo. Segundo os agentes, eles vendiam entorpecentes no local. Com a dupla, foram apreendidos pinos de cocaína e tiras de maconha. A Defesa Civil de Petrópolis interditou 10 casas depois que uma pedra deslizou e atingiu o telhado de uma residência no Vale dos Esquilos. Uma equipe técnica foi ao local na manhã de hoje para avaliar os riscos e aguarda a conclusão do laudo. Ninguém ficou ferido. Segundo a Prefeitura de Petrópolis, o desmoronamento não tem a ver com a chuva. A Justiça afastou novamente André Granado, do MDB, do cargo de prefeito de armação dos Búzios. Quem assumiu o posto foi o vice Henrique Gomes. Este é o 11º afastamento de Granado desde que foi reeleito em 2016. O político é suspeito de ter beneficiado empresas durante o processo de licitação no ano de 2013. A Justiça considera que a permanência de Granado no cargo pode comprometer as investigações. O político nega as acusações. Foi preso em Copacabana, na capital fluminense, um ex-tabelião do ofício único de armação dos búzios, Albert Danan. Ele foi um dos alvos da operação Registro Paralelo 2, que investiga suposta fraude em processos cartoriais na cidade. Ele e o advogado Alain Vinícius Almeida Queiroz são acusados de concussão, que significa obter vantagens indevidas em razão do cargo. Segundo as investigações, a dupla teria exigido 600 mil reais de empreiteiras para liberar imóveis na cidade. Alain é considerado foragido. A operação foi comandada pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, GAEPO, Ministério Público Estadual e a Coordenadoria Geral de Justiça. Esse foi o Giro de Notícias, tem Giro de Abraço, é claro, vem aqui comigo, olha, tá tudo aqui no celular para não esquecer de nada. Tem o Gama de Campos Goitacazes, tem o Braz de São Pedro da Aldeia, olha, tem o L Guaba Grande, alô, Guaba. Tem aqui o Roger de São José do Vale do Rio Preto, a galera lá de São José ligada com a gente. Sônia, que mora às margens da 040, BR 040, já em Minas Gerais, ligada com a gente, alô, Sônia. Jorge de Volta Redonda, tem a Cristiane e o Cauã de Rio das Ostras, Nice de Itaperu, na alô, noroeste do estado. Tem aqui também... Também a Leia Teixeira, de Vila Isabel, em Três Rios. E a Aline e a Isabel, de Valença. Obrigado pelo carinho. Ah, e tem o Paulo Vitor Martins, de Nova Friburgo. Vem aí o SBT Brasil. Outras notícias de todo mundo. Voltamos amanhã. Tchau.